আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেমন আইডেসকে শুরুতেই শিরোনাম বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধে কোণঠাসা মিয়ানমারের সামরিক জান্তা রাজনৈতিক সমাধানের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সশস্ত্র আন্দোলনে বিদ্রোহীরা মত বিশ্লেষকদের আবারও ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রুজ মিসাইল হামলা ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা হোয়াইট হাউসের পশ্চিমা হামলার কঠোর জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি হুতি বিদ্রোহীদের রাজধানী সানায় সামরিক সমাবেশ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে লড়ে যাওয়ার ঘোষণা শিরোনামগুলো শুনছিলেন নুসরাত বৃষ্টির সাথে আছি বিদ্রোহী জোটের প্রবল প্রতিরোধের মুখে নাকাল মিয়ানমার চান্তা চীন রাখাইন কাচিনের মতো অন্তত আটটি প্রদেশে একযোগে চলছে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর গেরিলা হামলা একের পর এক এলাকা হারানোয় সব মিলিয়ে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে চাপের মুখে সেনাশাসিত সরকার বিশ্লেষকরা বলছেন কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সংকটের সমাধান না হওয়ায় সশস্ত্র আন্দোলনকেই বেছে নিয়েছেন দেশটির বিরোধীরা গেল কয়েকদিন ধরে মিয়ানমারের শান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক জান্তার সাথে চলছে বিদ্রোহীদের তুমুল লড়াই এক মাসের বেশি সময় ধরে টিএলএনএ বিদ্রোহীরা কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে চাপের মুখে একের পর এক সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পিছু হঠছে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর সদস্যরা গেল অক্টোবরে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর জোট এম এন ডি এ এ অপারেশন ওয়ান জিরো টু সেভেন শুরুর পর থেকেই কাচিন রাজ্যের পাশাপাশি শান চীন কাইন রাখাইন সহ আটটি প্রদেশে বিদ্রোহীদের তুমুল প্রতিরোধের মুখে পড়েছে জান্তা বাহিনী হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে গেরিলা হামলা চলছে সেনা চৌকিগুলোতে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে শান এবং রাখাইন রাজ্যে এরই মধ্যে শান রাজ্যের বৃষ্টি শহরের দখল নিয়েছে বিদ্রোহীরা অন্যদিকে রাখাইন রাজ্যের উপকূলীয় এলাকায় রামরি দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মির যোদ্ধারা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে রাখাইনের প্রাদেশিক রাজধানী সিত্তেও ঘিরে ফেলেছে বিদ্রোহীরা যে কোনো মুহূর্তে শহরটি নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে জান্তা বাহিনী প্রশ্ন হলো কেন বিদ্রোহীরা এভাবে মরণপণ লড়াই নামলো উত্তর হলো রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিকভাবে মিয়ানমারের সংকটের সমাধানের আর কোনো পথ খোলা নেই তিন বছর আগে যখন সামরিক অভ্যুত্থান হলো তখন থেকে এটা অনুমিয় যে কোনোভাবেই এই সামরিক সরকার তাদের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে পারবে না সময় যতই গড়াবে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ আরও জোরালো হবে দু হাজার একুশ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারে গেল তিন বছরে সেনা নির্যাতনে প্রাণ গেছে প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষের আটক পঁচিশ হাজারের বেশি গণতন্ত্রপন্থী মীর মুশফিকা হাসান যমুনা নিউজ ব্রিটিশ মার্কিন যৌথ অভিযানের একদিনের মাথায় আবারও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার শিকার হলো হুতিরা ইয়েমেনের টার্গেট করা হয়েছে গোষ্ঠীটির ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে অভিযানে ধ্বংস হয়েছে একটি ক্রুজ মিসাইল ও চারটি অ্যান্টিশিপ মিসাইল মধ্যপ্রাচ্যে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বড় আকারে অভিযান চালিয়ে যাওয়ার হুঁশারি দিয়েছে হোয়াইট হাউস টানা দুদিন ধরে ইয়েমেনে হুতি ঘাটি টার্গেট করে চলছে মার্কিন হামলা প্রথম দিন যুক্তরাজ্যের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত হলেও রোববার একক হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানায় লোহিত সাগরে একের পর এক জাহাজে হুতিদের হামলার জবাবে নেওয়া হয়েছে এ পদক্ষেপ জর্ডানে মার্কিন সেনা হত্যার প্রতিশোধে আরও পদক্ষেপ আসছে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় মার্কিন সেনারা আক্রান্ত হলে উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দেয়াই লক্ষ্য বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস আমাদের জবাব দেয়া কেবল শুরু হলো তিন মার্কিন সেনার মর্মান্তিক মৃত্যুর বদলা হিসেবে আরও পদক্ষেপ আসবে ইরাক সিরিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী বা হুতিদের থেকে আর কোনো হামলা মেনে নেওয়া হবে না প্রেসিডেন্ট বাইডেন সামরিক কমান্ডারদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন পরবর্তী যে কোনো হামলা প্রতিহতে প্রস্তুত থাকতে তেহরানের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দ্রুত ও জোরালো পদক্ষেপ দেখতে পাবে তারা ইয়েমেনে হুতি বিরোধী অভিযানকে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ বললেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক 
লোহিত সাগরে টানা হামলা চালিয়েছে হুতিরা যা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য অবৈধ সাধারণ মানুষের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেছে তারা অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাজ্যের সাথে সম্পর্কিত জাহাজও এই তালিকায় রয়েছে সে কারণেই মিত্রদের সাথে যৌথভাবে আত্মসুরক্ষার পদক্ষেপ নিয়েছি ব্রিটিশদের জীবনের সুরক্ষা স্বার্থ বা কূটনৈতিক ইস্যুতে কোনো দ্বিধা করব না গত সপ্তাহে জর্ডানে মার্কিন ঘাটিতে সেনা মৃত্যুর পর ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীকে দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয় প্রতিশোধের শুক্রবার রাতে ইরাক ও সিরিয়ায় শুরু করে সামরিক অভিযান গুড়িয়ে দেয় ইরান সমর্থিত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর অন্তত পঁচাশিটি স্থাপনা শনিবার ইয়েমেনে হুতিদের টার্গেট করে অভিযানে অংশ নেয় ব্রিটিশ মার্কিন যৌথ বাহিনী ইয়েমেনে হুতি বিরোধী অভিযানকে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ বললেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক রোববার এ কথা তিনি বলেছেন লোহিত সাগরে টানা হামলা চালিয়েছে হুতিরা যা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য অবৈধ সাধারণ মানুষের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেছে তারা অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাজ্যের সাথে সম্পর্কিত জাহাজও এই তালিকায় রয়েছে সে কারণেই মিত্রদের সাথে যৌথভাবে আত্মসুরক্ষার পদক্ষেপ নিয়েছি ব্রিটিশদের জীবনের সুরক্ষা স্বার্থ বা কূটনৈতিক ইস্যুতে কোনো দ্বিধা করব না ইরাক ও সিরিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার না করায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিতে হামলা করা হয়েছে এমনটি জানিয়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স ইন ইরাক আইআরআই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ লড়াই চলবে বলেও হুঁশিয়ারি জানানো হয়েছে এদিকে ইরাক ও ইয়েমেনে মার্কিন হামলায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দেশটির সাধারণ মানুষ অতি বিদ্রোহীদের দমাতে বেশ কিছুদিন ধরেই ইয়েমেনে হামলা চালিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোট সম্প্রতি ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকাতেও শুরু হয়েছে মার্কিন বিমান হামলা ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে চলছে এ হামলা ইয়েমেন ও সিরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সামরিক অভিযানের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেশটির সাধারণ মানুষের মার্কিন হামলাকে আগ্রাসন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তারা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘত ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের পদক্ষেপ এমন অভিযোগ তাদের ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলা বর্বর এবং অগ্রহণযোগ্য হামলা চালিয়ে ইয়েমেনের সার্বভৌমত্বকে অপমান করা হচ্ছে এটা স্পষ্ট আগ্রাসন ইসরায়েলকে সমর্থনের জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের আচরণ তারা পুরো আরব বিশ্বেই এই সংঘাত ছড়িয়ে দিতে চায় এটা সবাই জানে এ অবস্থায় সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স ইন ইরাক আইআরআই বলছে যুক্তরাষ্ট্র শর্ত না মানায় হামলা চালানো হচ্ছে সেনা প্রত্যাহারের যে শর্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্র তা পূরণ করেনি এটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না তাই মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছি আমরা যতক্ষণ না মার্কিন সেনারা ইরাকি ভূখণ্ড ত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রতিরোধ চলবে এদিকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে ইয়েমেনে আয়োজন করা হয় আর যাতে অস্ত্র ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে অংশ নেন ক্ষুব্ধ ইয়েমেনিরা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে লড়ে যাওয়ার বার্তা দেয় গোষ্ঠীটি ইয়েমেন জুড়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের বিমান হামলার কয়েক ঘন্টা পরই রাজধানী সানায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতি বিদ্রোহীদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কুচকাওয়াজের আয়োজন করে হুতি সমর্থকরা জানান দিল মার্কিন জোটের হামলায় এতটুকু ভয় পাননি তারা কামান রাইফেল আর ফিলিস্তিনি পতাকা নিয়ে চলে প্যারেড সমাবেশ থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের পাশে থাকার বার্তা দেন হুতি সদস্যরা পাশাপাশি ইয়েমেনের ভূখণ্ডে এমন আগ্রাসনের কঠোর প্রতিশোধের হুঁশিয়ারিও দেয়া হয় যে কোনো পরিস্থিতির জন্য ইয়েমেনি জনগণ প্রস্তুত ইয়েমেনের সব নাগরিকই এক একজন সেনা নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আমেরিকান ও ব্রিটিশ শত্রুদের মোকাবেলা করতেও আমরা সব সময় তৈরি আছি আমেরিকা ব্রিটেন ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বৃদ্ধ থেকে যুবক ইয়েমেনের সব বয়সী নাগরিকরাই অস্ত্র নিয়ে তৈরি আছে ইয়েমেনে হামলা চালিয়েছে তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই এসব হামলায় আমরা বিন্দুমাত্র ভয় পাই না ইরাক সিরিয়ায় হামলার একদিন পর যুক্তরাজ্যকে সাথে নিয়ে ইয়েমেনও অন্তত তেরোটি স্থানে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটির অস্ত্রাগার ক্ষেপণাস্ত্র বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাডার লক্ষ্য করে হয় ব্যাপক বোমাবর্ষণ এর আগেও কয়েকবার হুতিদের স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে দেশ দুটি 
গাজা জুড়ে ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে শুরু থেকেই সরব হুতিরা লোহিত সাগরে অন্তত আঠাশটি জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে গোষ্ঠীটি এমনকি মিসাইল ছুড়েছে ইসরায়েলি ভূখণ্ডেও জবাবে মার্কিন জোটের নেতৃত্বে হামলা অব্যাহত থাকলেও এতটুকু বিচলিত নন হুতিরা মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ গাজা জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল এই আগ্রাসন থেকে রেহাই পাচ্ছে না হাসপাতাল আশ্রয় কেন্দ্র মসজিদ রোববার রাতে গাজা সিটিতে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইহুদি বাহিনী আল শিফা হাসপাতাল ঘিরে চালানো হয় বর্বরতা টার্গেট করা হয় আশ্রয় কেন্দ্র আর মসজিদও কমপক্ষে ত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং ধ্বংসস্তূপের মাঝে অনুসন্ধান আর উদ্ধার কাজ চলছে দের আল বালাতে একাধিক আবাসিক ভবনে হামলা হয়েছে আক্রান্ত ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্টের কার্যালয় খান ইউনিসে ইউরোপীয় হাসপাতাল ঘিরেও তাণ্ডব অব্যাহত আছে চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে মোট প্রাণহানি সাড়ে সাতাশ হাজার স্বাধীনতাকামী হামাস নেতাদের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে কানাডা রোববার গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানি জলি বলেছেন পশ্চিম তীরে সহিংসতাকারী এবং দখলদারদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে মেলানি জানিয়েছেন নিষেধাজ্ঞার খরক পড়বে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারীদের উপরেও তবে কারা এর আওতায় পড়বেন বা কবে কার্যকর হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি বলেছেন দ্রুতই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ চলছে গত সপ্তাহে একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র গেল বৃহস্পতিবার পশ্চিম তীরে সংঘর্ষে জড়িত চার ইসরায়েলি নাগরিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের নির্বাচনের তিন দিন আগে পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ হামলায় অন্তত দশ জন নিহত হয়েছে দেশটির দেরা ইসমাইল খান শহরের একটি থানায় গভীর রাতে এই হামলা হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে প্রথমে স্নাইপার রাইফেল ব্যবহার করে জঙ্গিরা এ সময় তিন দিক থেকে পুলিশের সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি করা হয় অন্তত ত্রিশ জঙ্গি সদস্য এতে অংশ নেয় এরপরে থানার ভেতরে প্রবেশ করে জঙ্গিরা একের পর এক গ্রেনেড ছুটতে থাকে তারা হামলার পরে পুরো এলাকায় তল্লাশি আর অভিযান শুরু হয় সতর্কতা জারি করা হয় পুরো এলাকায় এখনও কেউ দায় স্বীকার করেনি হামলার পাল্টা পাল্টি হামলায় উত্তপ্ত রাশিয়া ইউক্রেন রণক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দাবি করছে উভয় পক্ষই মস্কোর দাবি নয় দিক থেকে কিয়েফের হামলা ঠেকানো হচ্ছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় ইউক্রেনের সাতানব্বইটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে রাশার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে সাজোয়া যান খ্র্যাব সহ বেশ কিছু মিসাইল এবং সমরাস্ত্র হামলায় গুড়িয়ে দেওয়া হয় একটি অস্ত্রাগার ও জ্বালানি ডিপো দখলকৃত এলাকা পুনরুদ্ধার এবং রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করতে জোরদার পাল্টা অভিযান চলছে এমনটা জানায় কিয়েভ বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই হামলা চলছে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় উনষাটটি ফ্রন্ট লাইনে তীব্র লড়াই হয়েছে ছয়টি এলাকায় জেলান্সকি বাহিনী অগ্রসর হয়েছে রাশিয়ার ক্যানকে এইচ ফিফটি নাইন মিসাইল তেরোটি ড্রোন ধ্বংসের দাবিও করা হয় এক ছাদের নিচে ইউক্রেন রাশার পতাকা পাশাপাশি প্যাভিলিয়নে চলছে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের প্রদর্শনী সৌদি আরবের রিয়াদে ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শোতে এমন দৃশ্যই দেখা গেল অত্যাধুনিক সব অস্ত্রের পশ্চা সাজিয়ে বসেছে বিভিন্ন দেশের সাড়ে সাতশো প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবের রিয়াদে চলছে বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী গোলা বারুদ থেকে শুরু করে ড্রোন মিসাইল সহ সাজিয়ে রাখা হয়েছে সব ধরনের অস্ত্র তুলে ধরা হয়েছে নজরদারি প্রযুক্তি সহ প্রতিরক্ষা খাতের নতুন নতুন আবিষ্কার দর্শনার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্যাভিলিয়ন নজর কেড়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র সরঞ্জাম নিজ নিজ দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা তুলে ধরেছে তারা দক্ষিণ কোরিয়ার স্টলে পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্বে নজরদারিতে সক্ষম অ্যান্টি ড্রোন ডিফেন্স সিস্টেম অ্যান্টি সাবমেরিন শনাক্তকারী নিক্কা বই প্রদর্শন করছে কানাডার প্রতিষ্ঠান মিড ওশেন ইউক্রেনকে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সার্ভিস দিয়ে সহায়তা করেছিল তারা পঁয়তাল্লিশ দেশের সাতশো পঞ্চাশটি কোম্পানি অংশ নিয়েছে এই আয়োজনে
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পেছানোর ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল আফ্রিকার দেশ সেনেগাল রোববার পুলিশের সাথে দফায় দফায় আন্দোলনকারীদের সংখ্যাত হয় রাজধানী ডাকারের মূল সড়কে অবরোধ করেন দুই শতাধিক বিক্ষোভকারীরা টায়ার জ্বালিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এই সময় ক্ষুব্ধ জনতাকে লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছড়ে নিরাপত্তা বাহিনী ধরপাকড় চালায় পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু রোববার রাষ্ট্রীয় এক ঘোষণায় ভোট গ্রহণ পেছানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সোল আর তাতেই খেপে ওঠেন সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার জন্যই প্রশাসনিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছে সরকার ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে লাতিন দেশ চিলি প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো বারোতে এবং নিহতদের বেশিরভাগই ভালপাড়াইসো অঞ্চলের বাসিন্দা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জরুরি বিভাগ ও হিমশিম খাচ্ছে দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা বহাল স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত অন্তত ছয় হাজার বাড়িঘর পুরে ছাই হয়ে গেছে বহু বসত ভিটা স্বাস্থ্য বিষয়ক সতর্কতাও জারি করেছে সরকার গড়ে তোলা হয়েছে অস্থায়ী হাসপাতাল ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো থেকে বাসিন্দাদের সরানো হচ্ছে আগুনের প্রভাবে কয়েকটি রাস্তা বন্ধ থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত অনেক পর্যটকই অঞ্চলটিতে আটকা পড়েছেন রোববার নতুনভাবে প্রায় দেড় হাজার ফায়ার সার্ভিস কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনীও কাজ করছে ভারী বৃষ্টি আর ঝড়ের কারণে বন্যায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এরই মধ্যে আটটি কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বন্যার কবলে প্রায় এক কোটি মানুষ বেশ কিছু এলাকার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং বিদ্যুৎহীন অবস্থায় প্রায় নয় লাখ মানুষ সান ফ্রান্সিসকো লস অ্যাঞ্জেলেস সাক্রামেন্টো সান দিয়াগো এবং মেট্রো ওকল্যান্ড বিমানবন্দরে সাড়ে তিনশোর বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে রোববার সন্ধ্যায় শক্তিশালী ঝড় আঘাত হানে অরেঞ্জ কাউন্টিতে সেখানে জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে এরপর থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন স্থানে এর ফলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও শহরে হয়ে গেল পোষ্যদের অংশগ্রহণে পুচ প্যারেড রোববার রঙিন হয়ে ওঠে কোপা কবানা বিচ নানা পোশাকে ডিজনির বিভিন্ন জনপ্রিয় চরিত্রে সাজানো হয় আদরের পোষ্যকে লেজ নারী উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে খুদে অংশগ্রহণকারীরা নানা সাজ পোশাকে প্যারেডে অংশ নেন তাদের মালিকরাও প্যারেডে নজর কারে একটি কুকুরের মাস্কট নাচ গানের মাধ্যমে শহরবাসীকে মুগ্ধ করে সাম্বার তালে তালে পুরো সমুদ্র তট ঘুরে কুকুরের দল ব্রাজিলের ঐতিহাসিক কার্নিফল শুরু নয় ফেব্রুয়ারি থেকে এর আগে সপ্তাহ জুড়ে নানা আয়োজন থাকে এবং বিশ্বের সবচেয়ে নজর কাড়া কার্নিফল দেখতে পর্যটকরাও ভিড় জমাচ্ছেন সাম্বা নাচ চোংথাধানো পরিবেশনা প্রতিযোগিতা শেষ হবে সতেরো ফেব্রুয়ারি ভারতে গুজরাটে অনুষ্ঠিত হয়েছে গণবিবাহ সোমবার রাজ্যের আহমেদাবাদে এই ব্যতিক্রমী আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় দেশটির গণমাধ্যম জানায় জাঁকজমক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং একশো উনত্রিশটি মুসলিম দম্পতির মধ্যে এই গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এই বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গুজরাট পাবলিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে মূলত যারা বিয়ের খরচ বহন করতে পারে না তাদের জন্যই এই আয়োজন বিয়েতে আসবাবপত্র তৈজসপত্র সহ বিভিন্ন উপহারও দেওয়া হয় নতুন দম্পতিদের এই ছিল যেমন আইডেস্কের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ